。提起古装美男，就不得不说起当年的天涯四美了：乔振宇的欧阳明日。严启宽的李建成，霍建华的徐长卿，钟汉良的古稀昭，而如今有三美已经渐渐减少活跃在荧屏上，偶尔拍部剧也基本都是配角，只有钟汉良四十七岁了还能搭档九零后小花主演古偶剧，不少网友也是在线吐槽：老牛吃嫩草还硬得起来吗？钟汉良主演的新剧《永风清》也已经开机，原名《倾城一清欢》，搭档正是九二年的袁冰妍，两人年龄相差十八岁。袁冰妍之前凭借《琉璃》中的玄机大火，从前期的活泼可爱到后期的决绝横厉，过渡都非常自然。有着极强的共情感，演技在线，只是后续被爆出的片场滴眼药水行为有些突兀。不过之后粉丝也有澄清，想必是一场误会。袁冰妍本身的长相就是清纯秀丽，虽然不是明艳大美女，但非常耐看，甚至有“小赵丽颖”的称号。从《琉璃》后，袁冰妍开始了古偶剧的流水线生产，和郑业成合作的《祝君好》，和刘学义二搭《落花时节又逢君》。都是古装剧，现在又加入了和钟汉良的《倾城一清欢》，便放心改了文艺的名字《永风清》。剧组正式官宣放出男女主的定妆照，袁冰妍那边工作室放出现场拍摄视频，画面里袁冰妍肌肤状态完美，俨然就是原著中的小神医。而到了钟汉良这边，剧照本就昏暗，调高清晰度之后，他不苟言笑的模样，被部分网友质疑：这是脸发僵了？这部剧是根据拈花惹笑的长篇古言小说《王的女人谁敢动》改编的一部作品，听名字就像那种烂大街的甜宠剧。讲述的是一位运筹帷幄却深知命不久矣，并且在江湖中还有神秘门派门主身份的王爷，也就是战神王爷，遇到了拥有现代知识、穿越到凤家嫡女的医术高超的女主，还是个不受宠的女儿，两人一同快意江湖，征战沙场。不少人表。表示，有人表示，这不就是古代版的霸道总裁吗？说到霸道总裁，谁还能比小蛙更深入人心呢？虽然女演员三十多了，演偶像剧要被叫大妈，但是四五十的男演员却依旧可以演着古偶男主，不知道是不是讽刺？看钟汉良的剧照，虽然颜值依旧能打，但不少人表示，比起十年前，始终觉得脸部已经有些垮了，多了一分油腻感。也不知道到时剧中动起来会不会有所改观。除了袁冰妍之外，这些年钟汉良搭档的都是九零后的小花，二十多岁的女演员，比如《锦心似玉》的搭档谭松韵，热度还不错，播放量累计破了五十亿。虽然播放量看得过去，但口碑可不怎么好。又是一部披着宅斗外衣的玛丽苏剧，虽然谭松韵依旧满满的少女感，但钟汉良毕竟过了四十五了，脸上还是能看出岁月的痕迹。都说美人迟暮，男人也会衰老啊。其他同期演员早已转型，为何他还在接这种偶像剧呢？梁生，我们可不可以不忧伤？搭档九三年孙怡，两人年龄差达到了十九岁。不过现代装扮的钟汉良要比古装剧中显得年轻些。这部剧依旧是满满的霸道总裁感。钟汉良还搭档八九年杨颖主演《孤芳不自赏》。两人年龄差达到十五岁，其实这时候钟汉良的颜值还是在的，但由于杨颖的抠图和瞪眼演技，将这部剧送上了风口浪尖。《孤芳不自赏》至今还被认为是不敬业、糊弄演戏的典范，加上钟汉良也被扒出了抠图、高片酬等，引起了众议，口碑更是下跌。从这部剧开始，钟汉良仿佛是一路下跌，多年口碑毁于一旦，多年仍在偶像剧圈打转。想想当年的《来不及说我爱》。爱你和以生相莫等爆剧，真的是有点唏嘘。真是流水的女主，铁打的钟汉良啊！也不知道钟汉良是怎么想的，还在偶像剧的道路上一条路走到黑，难不成真想一直演到六十岁了？但是还是要说一句公道话，其实别看钟汉良年纪大了，从资本角度看，投资方投真金白银的，他们是最精明的，他们知道请谁拍戏有市场有收视率，而且相比市面上的古装丑男。
中汉良虽然四十七了，但是保养的还在线，比大多数男演员强多了。更重要的是，钟汉良演技好，买账的观众很多，当然还是找他了。就像《锦心寺》《御下陈市场》数据好，站内收益超出预期了。单说《倾城一清欢》，钟汉良被嘲还是有些冤的，因为他在剧中饰演的是女主的皇叔，本身在年纪上就是比女主大的，年纪摆在那里了，角色的人物性格总还不会是天真烂漫的少年郎吧。有的演员才过三十就忙着转型，有的演员清晰自己的定位，年轻时拍剧挑稚气的，步入中年之后就尽量选择与自己贴近的。钟汉良显然就是后者。除了普通话不标准，钟汉良好像还真的没什么好潮的。好啦，本期视频就到这里了。如果你有其他感兴趣的话题，请在评论区积极留言与我们互动。我们下期再见啦！